मूवी स्टार्ट होती है डॉक्टर गॉर्डन के सीन से जो सौ वन में बाथरूम से स्केप कर चुका था और पाँच साल रिकवरी के लिए थेरेपी के लिए जाता है सीन्स शिफ्ट होते हैं दो शॉप लिफ्टर्स ब्रैड और रियान पर जो शॉप डिस्प्ले में लोगों के सामने जिक गेम के लिए बस सौ से बांधे गए हैं और वो सौ एक और सौ से अटैच है जो सीलिंग पर बंधी उनकी म्यूचुअल लवर टीना के लिए होता है वीडियो चलने पर उन्हें बताया जाता है कि 60 सेकंड्स में ब्रैड और रियान को डिसाइड करना होगा कि वो एक दूसरे में से किस एक को मार कर अपनी मैनिपुलेटिंग गर्लफ्रेंड को बचाएंगे शॉप के बाहर लोग सारा इंसिडेंट देख रहे होते हैं वीडियो खत्म होते ही टाइमर स्टार्ट होता है अपनी जान खतरे में देख डीना ब्रैड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है लेकिन रियान उसको समझाता है कि उन दोनों को ऐसे लवर की जरूरत नहीं है इसलिए उन्हें डीना को ही मार देना चाहिए 60 सेकंड्स खत्म होते हैं तो डीना बस सौ से कट जाती है पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है नेक्स्ट सीन्स में हम देखते है की जिल ऑफमैन को बचता देख पुलिस के पास जाती है उधर वो डिटेक्टिव मैट गिप्सन ऐसी मिलकर उसे हॉफमैन के जिक्सो किलर का अकाउंटलेस होने का बताती है और अपने लिए सिक्योरिटी मांगती है गिब्सन सिक्योरिटी देने का प्रॉमिस करता उसे भेज देता है जिल को घर आकर सोते हुए हुफमैन के बारे में नाइट मेयर आते हैं सीन्स शिफ्ट होते हैं अबैंड जंक यार्ड में रेसिस्ट लोगों के लिए सेट जिक्सो गेम पर वहाँ हम देखते हैं कि एक रेसिस्ट कार की सीट ऐसी चिपका होता है उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी के टायर के पास बंदी होती है और उसके एक दोस्त के जिसम में चेन घुसी कार से अटैच होती है जबकि एक और दोस्त गाड़ी के आगे डोर से चेंड होता है वीडियो प्ले होती है और बताया जाता है कि 30 सेकंड्स में कार चल पड़ेगी और इससे पहले रेसिस को डिसीजन लेना है कि वो अपने आप को बचाना चाहता है या नहीं टाइमर स्टार्ट होता है लेकिन रेसिस के डिसीजन लेते हुए ही एंड हो जाता है और कार के चलने ऐसी पीछे बंदे दोस्त की चेन खींचने ऐसी वो मर जाता है गर्ल फ्रेंड कार के नीचे आने ऐसी मर जाती है और डोर ऐसी चेन दोस्त कार की टक्कर से मर जाता है जबकि रेसिस कार को टक्कर लगने से बाहर गिरकर मर जाता है पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और डिटेक्टिव मैट को भी बुलाया जाता है क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करते हुए मैट को अपने लिए मैसेज लिखा मिलता है और साथ बेयर ट्रैप भी मिलता है मैट उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए भिजवा देता है कैमरा फोकस करता है बॉबी नामी शख्स आरोप जिसके बारे में हमें पता चलता है की वो पब्लिसिटी के लिए चिक्सो किलर के ट्रैप ऐसी बचने की स्टोरी फॉल्सिफाई कर रहा है वो इसी तरह कैमरा लेकर जिक्सो किलर के थेरेपी सेशंस में बैठा होता है और उधर हम केन पकड़ कर चलते डॉक्टर गॉर्डन को भी देखते हैं। बॉबी अपनी बीवी के साथ थेरेपी सेशन से बाहर निकलता है तो हम उसे किडनैप होता देखते हैं। बॉबी की आंख एक अबैंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपने आप को एक केज में पाता है वीडियो प्ले होती है और बॉबी को बताया जाता है की सिक्सटी मिनट में उसे टेस्ट पास करके अपनी वाइफ चॉइस को बचाना होगा वीडियो खत्म होती है तो बॉबी का केज सीलिंग से खींचा जाता है और उसके नीचे नेल्स की प्लेट आती है बॉबी का केज खुलने पर वो नेल्स के साइड पर जम करता है और बचते हुए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ता है नेक्स्ट टेस्ट में उसे अपनी पब्लिसिस्ट नीना एक डिवाइस ऐसी बंदी मिलती है वीडियो चलने आरोप बताया जाता है की बॉबी को सिक्सटी सेकेंड में थ्रेड ऐसी अटैच डिवाइस की की नीना के सीने ऐसी निकालनी होगी वो भी किसी आवाज के बगैर वरना डिवाइस के स्पाइक्स आवाज की वजह से नीना के थ्रॉट में घुस जाएंगे टाइमर स्टार्ट होता है तो बॉबी नीना को चुप करवाता हुआ की निकालने की कोशिश शुरू कर देता है बड़ी मेहनत से की बाहर निकल आती है लेकिन लॉक खोलने तक नीना स्पाइक्स घुसने से मर जाती है उधर जॉइस को बांध बॉबी के टेस्ट दिखाए जा रहे होते हैं बॉबी नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाने लगता है तो उससे अपनी लिखी बुक साइंड मिलती है इस पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बॉबी का फैन साइन इवेंट में जॉन आया था और उसने बॉबी को उसके लाइफ के बारे में खबरदार किया था नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव मैट को मिलने वाले बेयर ट्रैप से जिल के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो वो उसे सेफ हाउस मिलने जाता है उधर वो जिल पर गुस्सा करके बाहर आता है तो हॉफमैन की तरफ ऐसी डिलीवर्ड सी मिलती है सी प्ले करने आरोप हॉफमैन मैट को जिल उसके हवाले करने का कहता है वीडियो में मैट को हॉफमैन के पीछे स्टैच्यू देखा देखा लगता है वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे बॉबी के लिए सेट गेम का बताया जाता है यहाँ हम देखते हैं कि 
हॉफमैन की वीडियो को देखने पर मैट को याद आता है कि वो एक दफा स्टैचू की जगह गया था जो होफनेस और ड्रंक लोगों की पना गाह थी उस पर एक ड्रंकी ने हमला किया था लेकिन हॉफमैन ने उसे शूट करके मैट को बचा लिया था मैट ने हॉफमैन के खिलाफ ब्रुटैलिटी की कम्प्लेन की थी लेकिन हॉफमैन को प्रमोशन मिल गया था और मैट को ट्रांसफर कर दिया गया था मैट को ये याद आते हुए गेम की लोकेशन समझ आ जाती है सीन्स वापस गेम पर शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बॉबी का नेक्स्ट टेस्ट उसके लॉयर सुजैन डिवाइस से बंधी मिलती है बॉबी को पपेट के जरिए बताया जाता है कि सुजैन को स्पाइक से बचाने के लिए बॉबी को बार्स उठाने होंगे और बार्स उठाने पर वो भी हर्ट होगा बॉबी टाइमर स्टार्ट होने पर बार्स उठाता सुजैन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन खुद हर्ट होने पर वो बार्स छोड़ देता है टाइमर खत्म होने पर बार्स नीचे होने की वजह से स्पाइक्स सुजैन की आंखों और मुंह में घुसते हैं और वो मर जाती है जबकि बॉबी अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है तो उसे ब्लाइंड फोल्डेड अपना बेस्ट फ्रेंड के एक टूटे हुए रूम में मिलता है टेप प्ले करने पर बॉबी को बताया जाता है कि 60 सेकंड्स में उसे केल के थ्रॉट से अटैच स्ट्रिंग खोलने होंगे वरना केल हैंग होकर मर जाएगा बॉबी केल को प्लैंग से गाइड करता बचाने के लिए अपने पास लाता है और खुद भी प्लैंग से होते हुए की के पास पहुंच जाता है बॉबी की केल की तरफ फेंकता है लेकिन उसके ना पकड़ने और टाइमर खत्म होने आरोप वो हैंड मर जाता है सीन्स मैट पर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि मैट स्वाट टीम के साथ साइकेट्रिक हॉस्पिटल गया है और उधर इंस्पेक्शन करते हुए उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जिसमें मैट को हॉफमैन की तरफ से मिले वीडियो की लोकेशन जंक यार्ड के क्राइम सीन बताई जाती है मैट लोकेशन पर पहुंचता है तो उससे अपने लिए लिखे मैसेज के पीछे डोर मिलता है डोर की दूसरी तरफ हॉफमैन का पूरा सेटअप के साथ कोई बैठा दिखता है मैट दो ऑफिसर के साथ आगे बढ़ता है तो हॉफमैन की बजाय उन्हें रेसिस्ट फ्रेंड की बॉडी मिलती है साथ ही पुलिस पर नजर रखते कैमरास और स्टैच्यू मिलता है जो हॉफमैन की वीडियो के पीछे था व्यूअर्स इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हॉफमैन ने जब जंक यार्ड में ब्लास्ट किया था तब पुलिस के डिस्ट्रैक्ट होने आरोप वो डेड बॉडी की जगह खुद बॉडी बैग में घुस पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है दूसरी तरफ हम देखते है की बॉबी नेक्स्ट टेस्ट के लिए आगे आया तो एक रूम में ट्रैप हो गया जिसका डोर खोलने के लिए अपने विजडम टूथ तोड़ कर उसके पीछे से कोड देखना होगा बॉबी विजडम टूथ तोड़ता है और कोड देकर लॉक में डालकर जॉइस की तरफ बढ़ता है जॉइस के पास जाने पर वीडियो प्ले होती है और बॉबी को बताया जाता है की अपने आप और जॉइस को फ्री करने के लिए उसे अपनी झूठी स्टोरी की तरह बुक्स अपनी चेस्ट में डालनी होगी और साथ करंट का स्विच प्लग इन करना होगा बॉबी बहुत हिम्मत करके हुक्स चेस्ट में घुसाता है और चेन्स पुल करता प्लग के पास जाता है लेकिन हुक्स निकलने से नीचे गिर जाता है वो उठ रहा होता ही है कि टाइम खत्म होने की वजह से जॉइस के गेट ब्रूजन बुल कैप्सूल बंद होकर आग लग जाती है जिससे जॉइस जलकर मर जाती है दूसरी तरफ हम देखते है की मैट के पुलिस स्टेशन कॉल करके हॉफमैन के वहाँ होने का बताने ऐसी पहले ही ऑटोमेटिक गन ऑन होने की वजह ऐसी वो और दोनों ऑफिसर्स शूट हो जाते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में सौ टीम भी एक रूम में लॉक हो जाती है और गैस रिलीज होने की वजह से सब मर जाते हैं जबकि हॉफमैन बॉडी बैग से निकलता है और रास्ते में सबको मारता हुआ जिल तक पहुंचता है जिल के करीब जाने पर जिल उसे जख्मी करके भागती है और एक ऑफिस में छुप जाती है हॉफमैन उसे वहाँ ढूंढ लेता है और जख्मी करके बेहोश करता है फिर वो उससे रेल बेयर ट्रैप अटैच कर देता है और साथ टाइम ऑन कर देता है जिल होश में आकर छूटने की कोशिश करती रह जाती है और टाइम खत्म होने पर ट्रैप के जरिए मारी जाती है हॉफमैन वहाँ से निकलता है और जंक यार्ड में अपने हाइडर को आग लगा देता है फिर अपना सामान इकट्ठा किया टाउन से जाने के लिए निकलता है तो वहाँ तीन लोग पिक का मास्क पहने हॉफमैन पर अटैक करते हैं उनमें से एक मास्क उतारता है तो वो डॉक्टर गॉर्डन निकलता है इधर हमें एक और फ्लैश दिखाया जाता है जिसमे हमें पता चलता है कि गॉर्डन जब बाथरूम से बचकर निकला था तो जॉन ने उसकी मरहम पट्टी करके मुख्तलिफ मुश्किल गेम्स में हेल्प ली थी साथ ही हमें पता चलता है कि लास्ट मूवी में जिल हॉस्पिटल में एक रूम में पैकेज देकर आई थी वो असलम गॉर्डन के लिए जॉन की वीडियो थी जिसमें जॉन ने गॉर्डन को अपनी लेगेसी के लिए जिल को प्रोटेक्ट करने का कहा था और उससे कुछ होने आरोप बदला लेने की इजाजत दी थी इसीलिए प्रेजेंट में गॉर्डन ऑफमैन को उसी बात 
बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ वो सो वन में ट्रैप था गॉर्डन ने जिस सौ से अपना पाँव काटा था वो उसे बाहर फेंकता है और हॉफमैन को चेंड छोड़ दरवाजा बंद करके चला जाता है